നമസ്കാരം പ്രശസ്ത സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ബിജു മുത്തത്തി ചേരുന്നുണ്ട് ബിജു മലയാള ചിത്രത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരു സംവിധായകനാണ് ഒരു പിടി നല്ല സിനിമകൾ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം ഈ നിമിഷത്തിൽ അവന്തിക കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടായി മലയാള സിനിമയിൽ കേൾക്കുന്ന നല്ല സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന മുഖമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന സംവിധായകനാണ് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ എൺപതുകൾ തൊട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായ ഒരു തലമുറയുടെ ഭരതൻ കെ ജി ജോർജ് അങ്ങനെ പത്മരാജൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തലമുറയുടെ ഭാഗമായി മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും രീതികളും മാറ്റി സ്വന്തമായൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു സംവിധായകനാണ് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടെ പഠിച്ചു വളർന്ന കോളേജ് പഠനകാലം തൊട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സിനിമകളുടെയും ഒരു അടിത്തറ സാഹിത്യവും ചരിത്രവും അതിലൊക്കെ ഊന്നിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ഊന്നിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ് ഒപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത പ്രത്യേകിച്ചും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത അതൊക്കെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഒരേ സമയം മലയാള സിനിമയിൽ കലയോട് കലാമിക സിനിമയുടെ കലാമികവിനോട് ഒട്ടും അനുരഞ്ജനം അല്ല കലാമികവിനോട് ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് എൺപതുകൾ തൊട്ട് അല്ലെ തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെ ചലച്ചിത്ര നിരൂപകർ വിശേഷിപ്പിക്കാറ് മധ്യവർത്തി സിനിമ ഒരു മൂന്നാം തരം സിനിമ ഒരു മൂന്നാം സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധായകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ വേനൽ തന്നെ നൂറ് ദിവസം തിയേറ്ററിൽ ഓടിയ ചിത്രങ്ങളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ ചില്ല് മികച്ചക്തമായ വിജയം നേടിയ വേറൊരു ചിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ കയ്യൂർ സംഭവം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നടന്ന കാർഷിക വിപ്ലവമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക വിപ്ലവമായ കയ്യൂർ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ പ്രസിദ്ധമാണ് ഓംപുരി മലയാളത്തിൽ ലോകപ്രസിദ്ധമായ പ്രസിദ്ധനായ ഇന്ത്യൻ നടൻ ഓംപുരി ബിജു ഒരു നിമിഷം തുടരുക നമ്മോടൊപ്പം സംവിധായകൻ കമൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ കമൽ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ വിയോഗം ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ നിമിഷത്തിൽ എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഗുരുനാഥൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന സ്ഥാനമുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില്ല് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് എന്റെ സഹസംവിധാന ജീവിത കാലഘട്ടം മുതലുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് ശ്രീ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചലച്ചിത്ര സങ്കല്പം തന്നെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും വഴങ്ങാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിലും സിനിമാ സങ്കല്പത്തിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു സമയത്ത് പോലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ശ്വാസിച്ചിരുന്നതും ആ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് കാരണം ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നെ ഉപദേ ശാസിക്കുക ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നും ആദ്യ കാലത്തുകെട്ടം മുതൽ അവസാന സിനിമ വരെയും ആ രീതിയിൽ കലയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്ത ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടുകളുമായിട്ട് ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ ലെനിൻ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം കേസോദി ചെയർമാൻ ഞാൻ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പല കാര്യങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടുകയും കാണുകയും മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയെ കുറിച്ചും അസ്വസ്ഥതയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുകയും ചെയ്തപ്പോഴും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ ഇനിയും നമുക്ക് കാണുകയും സിനിമ ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പെട്
വളരെ കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള സിനിമകളും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മഴ പോലെയുള്ള സിനിമകളും പകരമഞ്ഞ് പോലെ എല്ലാം ഇപ്പൊ പാട്ടുകളൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേനൽ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ സിനിമയിൽ അന്നത്തെ ക്യാമ്പസ് ആണ് എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തെ ക്യാമ്പസും അന്നത്തെ ക്യാമ്പസുകളുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും നിരാശാബോധവും ഒക്കെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലും അത്തരം ഒരു ക്യാമ്പസ് പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ സിനിമയായിരുന്നു സൈനാസ് കോളേജിലെ പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ ഇതായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറി കുറച്ചും കൂടി ശക്തമായ കഥ സിനിമകളിലേക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രീതിയിലും അദ്ദേഹം തന്നെ തമാശിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ സിനിമകളൊന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിജയിക്കാറില്ല പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു രീതിയിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒരു സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെയും പുറകെ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല വലിയ സംവിധായകരും അവരുടെ വലിയ സിനിമകളിലും വലിയ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അഭിനയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വാതിരുന്നാളിന് കണ്ടെത്തിയത് കന്നഡയിൽ ഒരു നടനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വിവരത്തിൽ രഘുവരനെ പോലെ ഒരു നടനയാണ് അദ്ദേഹം ഹീറോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അന്ന് മമ്മൂട്ടിയെ അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യൻ രഘുവരനാണെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു ഇതിലും വിട്ടുവീഴ്ചയായിട്ട് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ വിവരത്തിൽ രഘുവരൻ അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമകളും നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മറ്റു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഈ കപട സന്യാസത്തിനെതിരെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായി വളരെടുത്തൊരു സിനിമയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച സിനിമകളുമായിട്ട് വന്നിട്ടൊരു ചലച്ചിത്രകാരം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന അകാലത്തിലുള്ള വേർപാട് നമ്മളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചതിന് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ബിജു മുത്തത്തി ചേരുന്നുണ്ട് ബിജു നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും വഴങ്ങാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലും അത് പ്രകടമായിരുന്നു തീർച്ചയായും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ എന്നും മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ച് നിർത്തി തുടങ്ങാം പുരാവൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ ഇന്ത്യൻ സംവി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലോകപ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ നടനായ ഓംപുരി മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാവൃത്തം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ആ സിനിമ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുപക്ഷെ അന്ന് അത് വ്യാപകമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്തിരു ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് സിനിമ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാവൃത്തം ഓംപുരി അഭിനയിച്ച പുരാവൃത്തം എന്ന സിനിമ ഉപരോധം എന്ന സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നോവലാണ് ആ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തിരക്കഥ എഴുതിയത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ സിനിമ വടക്കേ മലബാറിലെ ഒരു കാർഷിക ഒരു ഒരു നായകനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണത് ജന്മിത്വത്തിനെതിരെയും നാടുവാഴിത്തത്തിനും എതിരെയൊക്കെ സമരം നടത്തിയ ഒരു ഒറ്റയാന്റെ ഒരു ജീവിതകഥയാണ് ആ സിനിമ ഒപ്പം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്ന സിനിമ കയ്യൂർ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയെടുത്ത സിനിമയാണ് ആ സിനിമയുടെ നമുക്കറിയാം കയ്യൂർ സിനിമ കയ്യൂർ സംഭവം പശ്ചാത്തലമാക്കി സിനിമയെടുക്കാൻ മൃണാൾസൻ പോലും ആഗ്രഹിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് നടന്നത് ജോൺ അബ്രഹാമിന്റെ കയ്യൂർ സിനിമ ഒരുപാട് കാലം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച് നടന്ന് ഒരു പരി ഒരു പകുതി വെച്ച് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ് മൃണാൾസെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു കയ്യൂർ സിനിമയാക്കുക ഇതിലൂടെ അന്തരിച്ച മൃണാൾസെന്നിന്റെ പക്ഷെ കയ്യൂരിനെ സിനിമയാക്കുക അത് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കയ്യൂരിൻ എന്ന ചരിത്രത്തെ കയ്യൂരിന്റെ കർഷക വടക്കേ മലബാറിന്റെ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഗതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പോരാട്ടത്തെ സിനിമയാക്കാൻ പറ്റിയത് ലലിൻ രാജേന്ദ്രനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംവിധായകം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ബിജു ഒരു നിമിഷം തുടരുക നമ്മോടൊപ്പം ശ്രീ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പി ടി എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ലെനിൻ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ദീർഘകാലത്ത് സൗഹൃദം ഞാനും ലെനിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞ
പ്രണയത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതവും ഒക്കെ ലയിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം ആദ്യത്തെ സിനിമകൾ തന്നെ വളരെ ഹിറ്റായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം മെല്ലെ മെല്ലെ സിനിമയിലൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമകളെ കുറയും കൂടി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം സമാന്തര സിനിമയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമകളാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അപൂർവമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഇത്ത വളരെ അസുഖ ദീർഘകാലമായിട്ട് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഗൗനിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും കാണിച്ചിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഇത്തരത്തിലെ അസുഖം ഉള്ളപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല കാണുമ്പോൾ അതതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡെനിൻ തന്റെ അസുഖത്തെ നേരിട്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മോചിതനാകും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സജീവമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ടി വിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണവാർത്ത കേൾക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ സഹപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടം കൂടിയാണ് ശ്രീ ജലീന്റെ നിര്യാണം അദ്ദേഹത്തോടും കുടുംബത്തോടും എന്റെ എനിക്കുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാനികൾ ശരി പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മോടൊപ്പം ഓർത്തെടുത്തത് ബിജു ചേരുന്നുണ്ട് ബിജു മുത്തത്തി അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രകൻ കൂടിയായിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിലും നമുക്ക് ദൃശ്യമായിരുന്നു തീർച്ചയായും അവന്തിക അദ്ദേഹം ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ മാത്രം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഒരു പൂർണ്ണ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ഇടതുപക്ഷ കലാപ്രവർത്തകൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് വെറുതെ വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളും സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഒരേ ഘട്ട ഓരോ സമയവും ഈ ഇടതുപക്ഷ പക്ഷപാതിത്വം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ അതാണ് ആ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രത്തോട് ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തോടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഗാധമായ ഒരു അടുപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കയ്യൂരിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ആ സിനിമ മീനവാസത്തിലെ സൂര്യൻ മൃണാൾസൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച സിനിമ ജോൺ എബ്രഹാം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച സിനിമ ആ സിനിമ ശക്തമാക്കി എടുത്തത് ആ സിനിമ ചെന്നെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തെ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഭവത്തെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായത് ഈ സംവിധായകനാണ് അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ അതിന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കയ്യൂരേക്ക് രണ്ടാമതൊന്നും പോകാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈയിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി കാരണം അന്നത്തെ ഒരു കയ്യൂരിന് മാറ്റം വരാത്തതുപോലെ ഇപ്പോഴും കയ്യൂരിൻ്റെ ഒരു നന്മകയും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സൗഹൃദങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അയവിറക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പുരാവൃത്തം എന്ന സിനിമ ഇപ്പൊ കയ്യൂര് സിനിമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട കാലത്തെ ജന്മിത്വത്തിനെതിരെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് മീനവാസ്ത്ര സൂര്യൻ എന്നാൽ പുരാവൃത്തം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വടക്കേ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ണത്താൻ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ധീരനായ ഒരു പോരാളിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓമ്പുരിയാണ് അത് അഭിനയിക്കുന്നത് വടക്കേ മലബാറിലുള്ള പയ്യന്നൂരിലുള്ള പയ്യന്നൂരിനടുത്ത് കുറ്റൂരിലുള്ള ഒരു ധീരനായ കർഷക പോരാളിയാണ് അയാൾ അപ്പൊ അയാളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ വേരാന്ന് കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വമായിരുന്നു അത് കലയിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം ആ ചരിത്രത്തെ സ്വന്തം സിനിമയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംവിധായകൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഈ അഭിനേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഭിനേതാക്കളുടെ ഒരു സാധ്യത ഇതുപോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സംവിധായകൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ രഘുവരനെ ഇപ്പോ എം മുകുന്ദന്റെ മയ്യഴിയുടെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയാവുന്ന കഥാപാത്രമായ അൽഫോൺസ് അച്ഛനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എം ഈ രഘുവരനോട് അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ആ നോവലിന്റെ ഒരു ഒരു വിസ്തുതി അതിനെ വിപുലപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊര
രഘുവരനായിട്ട് തന്നെ അല്ലാതെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഇപ്പം മാഗി മദാമയെ സി വിദ്യ ആയിട്ടല്ലാതെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ കുമാര മാസ്റ്ററെ തിലകനല്ലാതെ ആയിട്ടല്ലാതെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കാഴ്ചയുടെ കാഴ്ച ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു ഭാവനയുടെ ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അതാണ് ഈ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളുമായി ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ സിനിമയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകതരം താല്പര്യവും പ്രത്യേകതരം വൈഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കുലം എന്ന സിനിമ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ രാജ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാത്താണ്ടവർമ്മയുടെ കഥയിൽ നിന്നും ഉള്ള സുഭദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിൽ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ പഴയ ഉപജാ രാജാവ് കഥകളും അതുമായി അതിൻ്റെ ഉപജാപ കഥകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥയൊക്കെ ഒരു ഒരുപക്ഷെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജഭരണ ചരിത്രത്തിലൊക്കെയുള്ള അഗാധമായ ഒരു അറിവിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സിനിമ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അപ്പൊ ആ സിനിമയിലൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു അഭിനേതാക്കളെയൊക്കെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു രീതി നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത ഭംഗി അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത ഒരുപക്ഷെ ലെനിൻ രാജൻ തന്നെ പോലുള്ള ഒരു സംവിധായകന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഭിനേതാക്കളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈഭവം അദ്ദേഹത്തിനുമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ശില്പം എന്ന രൂപം പോലെ തന്നെ ഒരു മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു മൺ ശില്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കഥാപാത്രങ്ങളെ മാറ്റി ഇപ്പൊ രാവണാർ മഠമായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നത് കുലം എന്ന സിനിമയിൽ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറെ അഭിനയിച്ച രാമനാർ മഠം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അതുപോലെ തന്നെ മഴ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഒരു പ്രായമേറിയ ഒരു 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 കർണാടിക് സംഗീതജ്ഞനായിട്ട് ജഗതി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ജഗതി എന്നൊരു നടന്റെ വേറൊരു സ്കേപ്പ് അതായത് ഒരു വേറൊരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക വേറൊരു ഭാവം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഒരു സംവിധായകനാണ് ലെയിൻ രാജ എന്ന് അതുവരെ തമാശ മറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള റോളുകളിലൂടെ വന്ന ഒരു നടന്റെ ഒരു അയാളുടെ ഒരു സാധ്യതയെ കണ്ടെത്തിയ നടനാണ് ഇപ്പൊ ലെയിൻ രാജേന്ദ്രൻ്റെ അല്ല രഘുവരനെ നമുക്കറിയാം രഘുവരനെ അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട സിനിമകൾ എന്തൊക്കെയാണ് രഘുവരന്റെ സിനിമകൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു ഒരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു സാധ്യതയിലേക്ക് ആ നടനെ മാറ്റി ഓംപുരിയൊക്കെ ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ടിട്ടാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു കഥാപാത്രങ്ങളെ അഭിനയ അഭിനേതാക്കളുടെ ഒരു അവരെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ലെയിൻ രാജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഴിവ് വലുതാണ് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിൽ ഏതാണ്ട് വേനൽ തൊട്ടുള്ള സിനിമകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ആത്മാഭിമാനം സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യബോധം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണെന്ന് വേനലായാലും ചില്ലായാലും ഇപ്പൊ കുലം സുഭദ്ര ആ സിനിമയായാലും അതിലൊക്കെ ഒരുതരം ആത്മാഭിമാനം വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ത്രീകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നും പറയാം ആ രീതിയിലൊക്കെ മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകനാണ് ഈ രാത്രിയോടെ ഇല്ലാതായി മാറുന്നത് എന്നതാണ് മലയാളിയുടെ ഒരു വലിയ ദുഃഖം ആവന്തിക പ്രഭാവർമ്മ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ വിയോഗം മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന് മാത്രമല്ല സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് കൂടി തീരാ നഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെ എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു കഥാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗങ്ങൾക്കാകെ തന്നെ കനത്ത വർഷമാണ് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ വിയോഗം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിടപറയലായി പോയി ഇത് ലെനിൻ നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര ഭാവുകത്വത്തെ കൂടുതൽ നവീകരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംവിധായകനാണ് ചലച്ചിത്ര കലയെ സാംസ്കാരികത കൊണ്ടും ചരിത്രപരത കൊണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നവീനമായ സമീപന രീതി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന് സ്വായത്തമായിരുന്നു മീനമാസ്റ്റർ സൂചൻ പോലെയുള്ള സിനിമയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും സ്വാതിരുന്നാൾ പോലെയുള്ള സിനിമയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്താൽ അതിലൊക്കെ ഈ ചരിത്രപരതയോടുള്ള സംവിധായകന്റെ ആഭിമുഖ്യം വളരെ വേറിട്ട് കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തോടുള്ള സവിശേഷമായ ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഈ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഗീതം അടക്കമുള്ള കലാ രംഗങ്ങളോട് കാട്ടിയ സവിശേഷമായ പ്രതിപത്തി ഇതുമൊക്കെ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രനെ വേറിട്ട സംവിധായകനാക്കി ന
ചലച്ചിത്ര സന്ദർഭങ്ങളെ കൃത്യമായി അനുസരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സന്ദർഭങ്ങളെ മറികടന്ന് വേറിട്ട ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഈ ചലച്ചിത്ര ഗാനത്തിന് നൽകണം എന്ന കാര്യത്തിലും സവിശേഷമായ നിഷ്കർഷ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അദ്ദേഹം വളരെ പുരോഗമനപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നിലപാട് എന്നും പുലർത്തി പോന്നു ആ നിലപാടും തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്തു ചലച്ചിത്ര സമീപന രീതിയിൽ ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാര രീതിയിൽ എല്ലാം തന്നെ ആ പുരോഗമനോന്മുഖതയുടേതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൂടി പ്രതിഫലിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതോടൊപ്പം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കലാ സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വളരെ മൗലികമായ വളരെ വേറിട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ പുലർത്തമായിരുന്ന ജയേന്ദ്രൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കലാ സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തീർച്ചയായും വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണിത് അകാലത്തിലുള്ള വേർപാടാണിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് ജയന്റെ വിയോഗവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ബിജു നേരത്തെ അത് കവി പ്രഭാവർമ്മ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കലാ കുടുംബത്തിനാകെ തന്നെ തീരാൻ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ എടുത്താൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നതും അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു അതെ അവന്തിക ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ വർണ്ണസാർ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വരി ഒരു വാചകം പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അതായത് സംഗീതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതരം വൈഭവം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഗീതത്തിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്വാതി തിരുന്നാൾ എന്നൊരു സിനിമയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ എടുത്തു നോക്കി ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത മാധവിക്കുട്ടിയുടെ തന്നെ ആത്മഭാവങ്ങൾ പകർത്തി എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്ന മഴ പോലുള്ള സിനിമ അതിലൊക്കെ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ധാര ഒരു അന്തർധാര സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽപ്പനീയ ഭംഗി ഒക്കെ ആവശ്യം ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു സിനിമയുടെ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്വാതിരുന്നാൾ പോലുള്ള സിനിമകളിൽ സംഗീത കേരളത്തിലെ സംഗീത ചരിത്രത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെ രാജ്യാധികാര ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വാതിരുന്നാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ആത്മസംഘർഷമൊക്കെ ഒരു കലാകാരനിലും ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലും ഒരു ഭരണ പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ ആ ഒരു അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ സ്വാതിരുന്നാളായി അഭിനയിച്ച ആ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഗീതത്തിലുള്ള ഒരു അഗാധമായ അറിവ് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കുറെ നല്ല പാട്ടുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാല് അത് അതിൽ അതിൽ ചിലതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് നല്ല മികച്ച ബിജു തുടരുക നമ്മോടൊപ്പം ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കൂടി ചേരുകയാണ് ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ വിയോഗത്തെ എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ അകാലത്തെ അദ്ദേഹം വിയോഗം സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു വിടവാണ് നികത്തിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചു കാലങ്ങൾ മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോഫി വെച്ച് കാണാനിടയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ എത്തി ഇവിടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോ കോഫി ഹൗസിലെ ഒരു സന്ദർശകനാണ് അദ്ദേഹം ഞാനും ലഭിക്കുന്ന സമയം പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നെന്ന വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ രംഗത്തെ അപൂർവമായ സിദ്ധിവിശേഷം പാട്ടുപത്തിൽ വലിയ അനുഭൂതിയും അനുഭവമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സിനിമ കേവലം ഒരു സാങ്കേതിക ഭൗതിക വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതൊന്നല്ല നിലപറിച്ച് ഒരു വലിയ ആശയം പ്രകാശജീതമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാധ്യയാണ് എന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏതോ പ്രസംഗത്തെക്കാളേറെ പരമ്പരകളെക്കാളേറെ എത്രയോ സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വേദി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കരുത്തും ശക്തിയും ഉണ്ട് അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമകളിലും ഒരു ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധമായ
അതവൻ സുറ്റിരുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം സിംഹാസനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് സിനിമാ രംഗത്ത് ആശയപരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ആ ലിനിരാജേന്ദ്ര പഠനമോ ശരി കാണാൻ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യത കേരളത്തിലെ ജന സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ലിനിരാജേന്ദ്രനാണോ എന്നാ കാണണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം സൃഷ്ടിച്ചു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് ജീവിത സ്പൃശിയായിരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ അപ്പഗന്ധമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധമായ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാംസ്കാരികത പ്രകാശിതമാക്കുന്ന ഒരു മുഖമായിരുന്നു ലീണ്ടാജേന്ദ്രർ എന്നാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനുമായി ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ വാർത്തകത്തിൽ അത് നഷ്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിശ്വസനീയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകവിയോഗം എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അത് കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഓരോന്നും ഒരിക്കലും അത് പഴയ സാമൂഹികയില്ല എന്നതാണ് ലീണ്ടാജേന്ദ്രൻ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അതിലെപ്പോഴും ആനുകാലിക പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ള പലതെല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അപ്രസക്തമാകും പക്ഷേ ലീണ്ടാജേന്ദ്രൻ ഉഷ്മയും കാലം കഴിയും തോറും പ്രസക്തമായി വരുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ സിനിമ കലാരംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൂല്യമായ സംഭാവനകൾ വ്യത്യസ്തമായ സംഭാവനകൾ ഓർമ്മിക്കപ്പെടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയിലൂടെ സിനിമയിലൂടെ ഇന്ന് കേരളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന ചിന്തകളുടെ നവോത്ഥാന നായകമായ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധി സൃഷ്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വർത്തമാന കാലത്താണ് ലീണ്ടാജേന്ദ്രൻ നഷ്ടം നമ്മെ വാസ്തവത്തിൽ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾക്കുമ്പിൽ ഞാൻ എന്റെ വിനയതപരമായ സ്നേഹഭരിതമായ ആദരവ് വളരെയധികം നന്ദി നമ്മോടൊപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ബിജു നേരത്തെ ഇവരെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് നമുക്കല്ല നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഇപ്പൊ മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യക്തിപരമായും മറ്റുള്ളവരുമായും ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ എല്ലാം തന്നെ ജീവിതഗന്ധിയായ സിനിമകളാണ് സിനിമകൾ മാത്രമല്ല നാല് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവന്തിക മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു സമാന്തര ധാരയുടെ ഒരു ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ധാരയുടെ ഒരു നായകൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പി എ ബക്കറിന്റെ ഒരു സഹായിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹസംവിധായകനായിട്ടാണ് ലലിൻ രാജേന്ദ്രൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ തീർത്തും അതിൽ നിന്ന് മാറി ആ ഒരു കലാ ആ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി ആ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സിനിമ പഠിച്ചു എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി അതായിരുന്നില്ല സിനിമയുടെ വേറൊരു വഴിയും ലോകവും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മൺമാറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വഴി ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു വേറെ തരം കല കലാ കാൽപ്പനികതയുടെയും കലയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും ചരിത്രബോധത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യബോധത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വരവ് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ബിജു മുത്തതി നമ്മളോട് ഇത്രയധികം വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന്